আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানালে সংবাদে সঙ্গে ছেড়ে দেব হোসেন সংবাদে শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ সংবাদ শিরোনাম ব্যবসায়ীদের নতুন বাজার খুঁজতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান এগারো অর্থনৈতিক অঞ্চল ও উত্তরায় বিজেপি এর নতুন ভবন উদ্বোধন এস এম হলে হামলা তদন্তে ব্যবস্থা রাশ্বাস উপাচার্যের সোমবারের মধ্যে ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি বনানির বেশিরভাগ ভবন তৈরিতে অনিয়মের অভিযোগ ঝুঁকিপূর্ণ ভবন শনাক্ত করতে রাজুকে তৃতীয় দিনের অভিযান এবং প্রকৃতির ঝাড়ুদার শকুন সংরক্ষণে প্রতিবেশী দেশ নিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সহযোগিতার আশ্বাস সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদে এর জন্য একই সঙ্গে চ্যানেল নেয় অনলাইনে লাইভ টিভি এবং চ্যানেল নেয় অনলাইনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও সরাসরি প্রচার হচ্ছে যাচ্ছে পুরো সংবাদে রাজধানীতে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করতে তৃতীয় দিনের মতো অভিযান চালাচ্ছে রাজুক এ নিয়ে জানতে পরাক আজিমের কাছে যাচ্ছি তিনি বনানিতে আছেন পরাক বনানিতে রাজুকের অভিযান নিয়ে বিস্তারিত আমাদের জানান সকাল এগারোটা থেকে বনানিতে অভিযান শুরু হয় রাজুকের আপনি বলছিলেন যে এটি তৃতীয় দিনের অভিযান তৃতীয় দিনের অভিযানে শুরুতেই যে অগ্নি দুর্ঘটনার যে এফআর টাওয়ার সংলগ্ন ঠিক পূর্ব দিকের যে বিল্ডিংটি রয়েছে আওয়াল সেন্টার আওয়াল সেন্টারের মাধ্যমে সকাল এগারোটার দিকে তাদের অভিযান শুরু হয় তারপরে তার লাগোয়া যে টাওয়ারটি রয়েছে ডেল্টা ডাহালিয়া টাওয়ার সেটি দিয়ে অভিযান চালানো হয় তারপরে সেটি সম্পন্ন করার পরে বুলো অপশন টাওয়ার একটি রয়েছে সেখানে অভিযান চালানোর পরে কিন্তু একটু আগে যেখানে টাওয়ারে যে টাওয়ারটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে ডিগল সেন্টার সেটিতে সর্বশেষ একে একটু আগে অভিযান পরিচালনা করেছে রাজুকের দল এবং তারা কিন্তু প্রত্যেকটি বিল্ডিংয়ে প্রত্যেকটি টাওয়ারে অনেকগুলো অনিয়ম পেয়েছে যেরকম যে প্রশস্ত সিঁড়ি না থাকা প্ল্যান অনুযায়ী পর্যাপ্ত জায়গা না থাকা সহ অগ্নি অগ্নি ফায়ার এক্সিটের যে ব্যবস্থা সেগুলো পর্যাপ্ত না থাকা নকশা বহির্ভূত বিভিন্ন দোকান এ সমস্ত কিন্তু প্রত্যেকটি টাওয়ারে পেয়েছে ইকবাল সেন্টারের কথা যদি আমি বলি যে ইকবাল সেন্টার সম্পর্কে তিনি একটু আগে ব্রিফিং করেছেন তিনি বলেছেন যে এই টাওয়ার আঠারো তলার পারমিশন ছিল কিন্তু এটি বাইশ তলা করা হয়েছে সামনে এবং পেছনে পর্যাপ্ত জায়গা রাখার যে বিধান রয়েছে রাজুকের নীতিমালা অনুযায়ী সেটি করা হয়নি একেবারেই করা হয়নি এবং তিনি বলেছেন যে দুটি সিঁড়ির প্ল্যান ছিল একটিও সিঁড়ি নেই অর্থাৎ এটি তিনি নিশ্চিতভাবেই বলেছেন যে এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন এবং তিনি বলেছেন যে এখন আইনের প্রয়োগ কিভাবে হবে তারা সেটি রাজুকে তাদের চারটি ভবনের বিষয়ে বলেছেন যে তারা তাদের দেবেন নিশ্চয়ই রাজুকের পক্ষ থেকে যে যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সে ব্যবস্থা রাজুকের পক্ষ থেকে এই ভবনের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে হৃদয় পরাগ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক বর্ণনী থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন পরাগ আজ আইন ও বিধিমালায় অনেক নিয়ম থাকলেও বেশিরভাগই ধার ধারেন না নির্বিকার থাকে বাস্তবায়নকারী সংস্থাও দুর্ঘটনার পর আলোচনা হলেও দশকের পর দশক অকার্যকর থাকে নিয়ম নীতির ফাইল উচ্চ পর্যায়েও জমে থাকে অনেক কিছু যে কারণে প্রক্রিয়া শেষ করেও চার বছর ধরে পড়ে আছে ভবন সংক্রান্ত আইনের খসড়া ঢাকায় বসবাসের ঝুঁকি নিয়ে সঞ্জয় চাকির ধারাবাহিক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্ব আজ অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই কি ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি পৌঁছানো সম্ভব সম্ভব নয় বলেই ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি না পৌঁছানো পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব ভবন মালিকের এ জন্য উঁচু ভবনের নিচে শুধুমাত্র আগুনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সবসময় নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি মজুত রাখার নির্দেশনা আছে অগ্নি প্রতিরোধ আইনে ফায়ার সার্ভিসের লোক আসার আগে প্রাথমিকভাবে ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য ফায়ার পাম্পটা চালাই কাজ করুন যখন কোনো দুর্ঘটনা হবে তখন তো বিদ্যুৎ থাকবে না জেনারেটার বন্ধ থাকবে কিন্তু এটার জন্য ফায়ারের জন্য আলাদা একটা জেনারেটার আছে শুধু ফায়ার পাম্পের জন্য ভবনের প্রতি তলায় আগুন নেভানোর প্রাথমিক সব ধরনের বিশেষ ব্যবস্থাও থাকতে হবে ফায়ার অ্যালার্ম বাজলে নিরাপদে নেমে যেতে জরুরি নির্গমন ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক ঢাকার বেশিরভাগ ভবনেই যথাযথ এসব নেই যাদের আছে সেখানেও নিয়ম না মানা বা নিয়ম না জানার সমস্যা আছে প্রত্যেকটা ফ্লোরে ফায়ার স্টিং গুইসার থাকবে মানে লোকালি ওইটাকে ম্যানেজ করার জন্য ফায়ার স্টিং গুইসার যখন আপনি চালু করবেন তখন ওইটা আগুন নিভে যাওয়ার কথা তো এই জিনিসগুলো রাজুদের আসলে আওতাভুক্ত না এগুলো মালিক করবেন নিজ দায়িত্বে সহায়তা নেবেন ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের 
বিশেষজ্ঞদের সহায়তাই বিল্ডিং কোড করা হয়েছিল উনিশশো সালে সরকারি অনুমোদন পায় দুই সালে এরপর আর হালনাগাদ হয়নি বিল্ডিং কোড সবচেয়ে সাম্প্রতিক যে মাস্টার প্ল্যান ওরা বলে স্ট্রাকচার প্ল্যান দু থেকে পঁয়ত্রিশ বিশ বছরের বিশ বছরের জন্য একটা প্ল্যান এই প্ল্যানটা চূড়ান্ত করল দু হাজার ডিসেম্বরে এখন দু হাজার মার্চ শেষ এখন অনুমোদন দেয় নাই তো পরিকল্পনা করা হলো কিন্তু অনুমোদন দেয় নাই সরকার সরকার মানে মন্ত্রণালয় অতীতে অগ্নিকাণ্ড বা ভবন ধসের পর তদন্ত কমিটি হয়েছে গ্রেপ্তারও হয়েছে তবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেখেনি ভুক্তভোগীরা তার আধুনিক করে সমস্ত টেবিল পার করে দুই হাজার পনেরো সাল এটা ফাইনাল করা হয়েছে আজ পর্যন্ত সেটা আলোর মধ্যে দেখেনি এখনই বিএনপিসিটা কেন পাস করা হয়নি সেটার ব্যাপারে তদন্ত হওয়া উচিত হয়েছে এবং তদন্ত হয়েছে সেই তদন্তের উপরে একটা তদন্ত কমিটি করা দরকার বা হাই পাওয়ার যে কেন সেই সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন হয়নি কার দুর্বলতার জন্য কার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন নকশা ঠিকঠাক বাস্তবায়ন এবং অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নিতে বাধ্য করতে পারলে সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে সঞ্জয় চাকি চ্যানেল আই ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তৃণমূল থেকে শুরু করে সারা দেশের উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার উন্নয়নের ধারা ধরে রাখতে সরকারি বেসরকারি সকলে সহযোগিতা চাইলেন তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের কার্যক্রম উদ্বোধন ও ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান ও নিজের পরিকল্পনার কথা শোনান প্রধানমন্ত্রী পরে বিজিএম এর নতুন ভবন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যবসায়ীদের নতুন বাজার খোঁজার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি আন্ত রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী দেশ জুড়ে একশোটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির প্রকল্প চলছে বেশ কটি অর্থনৈতিক অঞ্চল এখনই শিল্প স্থাপনার উপযোগী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এরই মধ্যে এগারোটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আরও তেরোটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে ষোলোটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক উৎপাদন উদ্বোধন বিশটি শিল্প কারখানার ভিত্তি স্থাপন আর পাঁচটি চলমান উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করলেন সরকার প্রধান এ সময় দেশের উন্নয়নে সরকারের উদ্যোগগুলোর কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতার আহ্বান জানান যে এত বিনিয়োগ করেছে আমরাও সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি সেখানে আমিও একটা জিনিস চাই আপনাদের কাছে যে আগামী রোজা সামনে এই রোজার সময় এখানে যেন চিনির সমস্যা না হয় তেলের সমস্যা না হয় ডাল ছোলা কোনো কিছু সমস্যার জন্য না হয় সেই সেটা চাই যে রোজার সময় সব জিনিসের দাম যেন কম থাকে এবং মানুষ যেন ভালোভাবে রোজাটা করতে পারে এ বিষয়ে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনি একটু ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবেন সবসময় সহযোগিতা করে যাচ্ছেন আগামী তো করবেন আমি এটা আশা করি পরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উত্তরায় নবনির্মিত বিজিএমইএ কমপ্লেক্সও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিটি পণ্যের কিন্তু ফ্যাশন ডিজাইন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু আমরা এই এই দিক থেকে একদম পিছিয়ে ছিলাম আমরা কিন্তু ইতিমধ্যেই এই ফ্যাশন ডিজাইন ইউনিভার্স একটা ইউনিভার্সিটি করা আমাদের ব্যবসায়ীদেরও বলছিলাম যে আপনারাই করেন আমরা জায়গা দিচ্ছি আমরা সে জায়গাও দিচ্ছি সেই ফ্যাশন ডিজাইন একটা ইউনিভার্সিটিও করা হয়েছে কারণ আমাদের লোকবল তৈরি করতে হবে আমরা ইতিমধ্যে টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটিও করে দিয়েছি এ সময় বাংলাদেশি পণ্যের নতুন বাজার খুঁজে বের করার নির্দেশনাও দেন সরকার প্রধান পাথর রহমান চ্যানেল আই ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আশ্বাসে অবস্থান এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি স্থগিত করলেন উপাচার্যের ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের নিয়ে বৈঠক করে উপাচার্য বলেন এস এম হলে হেনস্থার ঘটনায় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পেলে দোষীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সোমবারের মধ্যে সুষ্ঠু বিচার না পেলে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন ডাকসু ভিপি নুরুল হক নুর বিস্তারিত মিথেন রাজনীন রিপোর্টে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে রাতভর অবস্থান করা শিক্ষার্থীদের নিয়ে সকাল নয়টার দিকে বৈঠকে বসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামান দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনার আশ্বাস দেন তিনি ওদের বক্তব্যগুলো আমরা বসে যেহেতু একটি ফর্মাল বডি আছে হল ইউনিয়ন আছে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ আছে সুতরাং এখন যে কোনো দাবি দেওয়া বক্তব্য সেগুলো উপস্থাপনের যে কৌশল পদ্ধতি সেটি এখন একটু ভিন্ন হওয়া উচিত একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে এবং যদি যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুক যে ব্যবস্থা আছে সেগুলো ব্যবস্থা গৃহীত হবে সোমবারের মধ্যে সঠিক বিচার না পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা ডাকসু ভিপির 
একটি হলের প্রশাসনিক কার্যালয় সেখানে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো শিক্ষার্থী যেতে পারে সেখানে কোনো ছেলে যেতে পারবে না কোনো মেয়ে যেতে পারবে না এরকম কোনো বিধি নিষেধ নেই এবং যাওয়ার আগে নূরভাই কিন্তু এস এম এল এর প্রভোজ যে স্যার ওনাকে ফোন দিয়ে গিয়েছিলেন এবং স্যার যাও যেতে বলার পরেই আমরা গিয়েছিলাম এই যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আমি একজন নারী প্রতিনিধি ছাত্রী হলের নির্বাচিত প্রতিনিধি আমরা সবাই যারা আছি আমাদের সাথে এই যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা এর যদি সোমবারের মধ্যে বিচার না হয় যারা যারা এই কাজের সাথে জড়িত তাদেরকে চরম মূল্য দিতে হবে এটা আমি বলে দিচ্ছি ন্যায় বিচারের দাবিতে আমরা যে সোমবার পর্যন্ত সময়সীমা দিয়েছি তাতেও তারা বলেছেন যে তারা সেটা এনসিওর করবেন ন্যায় বিচার নিশ্চিত না হলে তারপরে হয়তো আমরা আমাদের পরবর্তী করণীয় ঠিক করব ভিপি নূরকে ডাকসু নয় বরং তার সংগঠনের তলপিবাহক বললেন ডাকসুর এজিএস সাদ্দাম হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষায় কোনো ভূমিকা না রেখে তার তথাকথিত ভুইপুর সংগঠন বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ এটির যেন সাংগঠনিক বিস্তৃতি ঘটানো যায় সেটির একটা চেষ্টা করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এম হলে ডাকসু ভিপি ছাত্রী হল সংসদের ভিপি সহ অন্যদের হেনস্থা করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাতে ভিসি ভবনের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীদের একটি অংশ মিথিলা নাজনীন চ্যানেল আই ঢাকা পরিদর্শনে যাননি কিন্তু সরকারি বিল নিয়েছেন ঠিকই আবার সকালে চট্টগ্রাম খানিকক্ষণ পরে বরগুনার পাথরঘাটা পরিদর্শন করে বিল তুলেছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তা দীর্ঘদিন চাপা থাকা তদন্ত প্রতিবেদনে টিএডিএ এবং সম্মানী গ্রহণে কর্মকর্তাদের মিথ্যাচারে চিত্র উঠে এসেছে মুস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট দু হাজার সালের পনেরোই অক্টোবর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক হুমায়ুন কবির দীর্ঘ তদন্ত শেষে এ প্রতিবেদন জমা দেন প্রতিবেদন অনুযায়ী তেরো জন কর্মকর্তা সম্মানী টিএডিএ যেমন অতিরিক্ত উত্তোলন করেছেন তেমনি একই ব্যক্তি একাধিক স্থান থেকে একই তারিখে সম্মানী নিয়েছেন একই কাজের জন্য নিয়েছেন একাধিক সম্মানী ওই সময়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক সহ সাতজন ভ্রমণ বিল উত্তোলনে অনিয়ম করেছেন বলেও তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় অতিরিক্ত মহাপরিচালক পরে মহাপরিচালক হলে তদন্ত রিপোর্ট আর আলোর মুখ দেখেনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ঘটনাটি জানতে পেরে পাঁচ বছর পর তদন্ত রিপোর্ট বের করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন এই ধরনের যারা দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আমরা কোনোভাবেই আপোষ করব না দুর্নীতির ব্যাপারে সচিব বলছেন দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না দুর্নীতি যেই করুক না কেন তার বিরুদ্ধে আমরা ইতিমধ্যে কঠিন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং আমরা আমাদের মাঠ পর্যায় পর্যন্ত এই মেসেজটি অন্তত পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি এবং করছি যে দুর্নীতির সাথে যারা সংশ্লিষ্ট থাকবে তাদের কোনোভাবেই কোনো ধরনের ক্ষমা করা হবে না তদন্ত রিপোর্টে অতিরিক্ত অর্থ ফেরত নিয়ে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে ইতোমধ্যে মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা এই প্রথম জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস নিয়ে সরকারের সঙ্গে দ্বিমত করেনি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি সংস্থাটি বলেছে চলতি অর্থবছরে জিডিপি বৃদ্ধির হার কমপক্ষে আট কিংবা খানিকটা বেশি হতে পারে অন্যবারের তুলনায় বেশি দিনের হাল নাগাদ তথ্য পাওয়ায় সরকারের সাথে এই মিল জানিয়েছেন কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন পারকাশ রিজভিন রিপোর্ট বহুজাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঢাকা অফিসে সংবাদ সম্মেলন উদ্দেশ্য অর্থনীতিতে এশিয়ার দেশগুলোর হাল নাগাদ তথ্য জানানো বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এডিবির মূল্যায়ন রপ্তানি রেমিটেন্স প্রত্যাশার চেয়ে ভালো করা কৃষিতে ভালো ফলনের সম্ভাবনা শক্তিশালী জিডিপি প্রবৃদ্ধির ভিত রচনা করেছে সাম্প্রতিক আগুনে প্রাণহানিকে মানব সৃষ্ট দুর্যোগ বলে মনে করে সংস্থাটি তাদের পরামর্শ আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং মানুষকে সচেতন করা অর্থনীতিতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে ঝুঁকির শীর্ষে ব্যাংকিং খাতকে রেখেছে এডিবি এ খাতে দ্রুত সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছে তারা ঢাকা 
স্বাধীন গণমাধ্যম ছাড়া কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীরা চ্যানেল আই পরিদর্শনে এসে সরকারের উপসচিব পদের এই কর্মকর্তারা বলেছেন নানা সমস্যা থাকার পরও দেশের গণমাধ্যম সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে মুস্তাফা মল্লিকের রিপোর্ট একশো চব্বিশতম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সের অংশ হিসেবে বুধবার সকাল দশটায় চ্যানেল আই কার্যালয়ে আসেন বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৩২ জন প্রশিক্ষণার্থী তাদের স্বাগত জানান চ্যানেল আইয়ের পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ প্রশিক্ষণার্থীরা গণমাধ্যম নিয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন এবং চ্যানেল আইয়ের বার্তা প্রধানের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে অংশ নেন চ্যানেল আই অনেক দেশের সচেতনতামূলক এবং অনেক ক্রিয়েটিভ প্রোগ্রাম করছে এমন কোনো অনুষ্ঠানকে আপনি ফিল করেন যেটা আপনার করা উচিত ছিল দেশের জন্য কিন্তু করতে পারছেন না দেশের বিভিন্ন কর্নারে আপনি গিয়ে ব্যাপক মানুষের যে সারা পান এখানে যে সুপারিশগুলো আসে সেগুলো আমাদের জাতীয় যখন বাজেট তৈরি হয় সেখানে বাস্তবায়নে এগুলোতে চ্যানেল আইয়ের যে সুপারিশ সেটা কতটুকু বাস্তবায়ন চ্যানেল আইয়ের পরিচালক ও বার্তা প্রধান সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন আমাদের বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত সবগুলো চ্যানেল হচ্ছে ফ্রি টু ইয়ার এগুলো একটাও কিন্তু পে চ্যানেল না মানে আপনি আমাকে চ্যানেল আই দেখে আমাকে কিন্তু একটি পয়সা দিচ্ছেন না আপনি পয়সা দিচ্ছেন কেবল অপারেটরকে আমি তখনই আপনার কাছে আরও রেসপন্সিবল হতে পারতাম যদি আপনার কেবল অপারেটরকে দেওয়া পয়সাটির কিছু অংশ আমার কাছে আসত আদৌ এই চ্যানেলগুলোর অস্তিত্ব থাকবে কি না আমাদের দেশে যেগুলো দেখছেন এটা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে আমি আমার জায়গা থেকে মনে করি যে আমার কিছু কর্তব্য আছে যেগুলো সমাজকে কন্ট্রিবিউট করতে পারে প্রথম দিন থেকে আমরা চিন্তা করেছি সুস্থ বিনোদন সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে জানা প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বলা এই সবগুলো জিনিসের মিশেলেই কিন্তু চ্যানেল আইটা গঠন পরিদর্শন নিয়ে কথা বলেন কোর্স পরিচালকও এবং দেশীয় চ্যানেলগুলিকে সত্যিকার অর্থে সেগুলিকে আমাদের যদি আমরা শক্তিশালী করতে চাই এবং আমরা যদি অন্তত একটা দুটো চ্যানেলও যদি আমরা বিবিসি বা সিএনএন বা অন্যান্য চ্যানেলগুলোর মতো করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে অনেক কিছু করণীয় আমাদের সুযোগ আছে আলোচনা শেষে চ্যানেল আইয়ের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীরা মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা প্রকৃতির ছাড়ুদার শকুন সংরক্ষণে বাংলাদেশ বদ্ধ পরিকর আশপাশের দেশগুলোকে সঙ্গে নিয়ে সংরক্ষণের সব পরিকল্পনা গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়ন করছে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক শকুন রক্ষা কমিটির সভায় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী বলেন সংরক্ষণে যেসব বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে সরকার তাদেরও নানাভাবে সহযোগিতা করছে জাহেদুজ্জামানের রিপোর্ট প্রাণীর মৃতদেহ খেয়ে শকুন পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে কিন্তু চিকিৎসার জন্য ডাইকোলোফেনাক এবং কিটোফোফেন ব্যবহার করা গবাদি পশুর মৃতদেহ খেয়েই বিষক্রিয়ায় অসংখ্য শকুন মারা গেছে প্রকৃতিতে শকুনকে আবারও ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং বন বিভাগ বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে শকুন রক্ষা দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক কমিটির অষ্টম সভা রাজধানীতে যোগ দেন বাংলাদেশ ভারত নেপাল সহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা সংরক্ষণে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ এবং বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন অংশগ্রহণকারীরা শকুনের জন্য দুটি নিরাপদ এলাকা ঘোষণা এবং ক্ষতিকর ওষুধ নিষিদ্ধ করা সহ বাংলাদেশের উদ্যোগগুলোর প্রশংসা করেন বক্তারা এ ধরনের সভা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ যেভাবে কাজ করছে তা অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত সবাই মিলে কাজ করলেই শকুন আবার প্রকৃতিতে ফিরে আসবে প্রকৃতির পরম বন্ধু শকুনের কোনো দেশীয় সীমানা নেই তাই সব দেশ মিলে সংরক্ষণে উদ্যোগ নিতে হবে শকুন অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সে মৃত প্রাণী খেয়ে আমাদের পরিবেশকে পরিষ্কার রাখে শকুন যেহেতু এদেশ সে দেশ উড়ে বেড়ায় তাই কোনো দেশ একা কিছু করতে পারবে না সব দেশ মিলে যৌথভাবে শকুনকে রক্ষা করতে হবে শকুনের টিকে থাকা নিশ্চিত করতে গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার বলেন মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী আমাদের সুন্দরবনে শকুন সহ সব প্রাণী সুরক্ষিত আছে শকুন সংরক্ষণে এর বাইরেও আমরা কাজ করছি আগামীতেও এর জন্য যা করা দরকার তার সবই করবে সরকার শকুন সংরক্ষণের অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে 
অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকার অন্য দেশগুলোর সঙ্গে আমরাও শকুন সংরক্ষণে বদ্ধ পরিকল্পনা এই বিষয়ে যে সব বেসরকারি সংস্থা সাধারণ মানুষ কাজ করছে তাদেরকে কিভাবে সরকারি সহায়তা দেশগুলো যৌথ উদ্যোগে শকুনের মৃত্যু হার কমছে যা এই প্রাণীকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করবে বলে সবাই আশা প্রকাশ করা হয় জাহিদুজ্জামান চ্যানেল আই ঢাকা আজ পবিত্র শবে মিরাজ আজকের দিবাগত রাতে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তালা সান্নিধ্য লাভ করেন নবুয়তের এগারোতম বছরে হিজরি ছয়শো বিশ সালে রজব মাসের ছাব্বিশ তারিখ রাতে পবিত্র কাবা শরীফ হয়ে বাইতুল মঙ্কাত দেশে যান মহানবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম সেখানে জামায়াতে ইমামতি করেন তিনি পরে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উর্ধাকাশে যান সেখানে আল্লাহ তালার সাক্ষাৎ লাভ করেন তিনি পবিত্র মিরাজে জান্নাত ও জাহান্নাম ঘুরে দেখেন মহানবী সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম এ রাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিমদের জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান নিয়ে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আসেন তিনি এই জন্য মুসলিম উম্মার কাছে পবিত্র মিরাজের রাত মহিমান্বিত ও তাৎপর্যপূর্ণ সারা বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো বাংলাদেশের মুসলিমরাও পবিত্র এ রাতে ইবাদতে মশগুল থাকবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরানব্বইতম জন্মবার্ষিকী উদযাপনে রাজধানীর আজিমপুর স্টাফ কোয়ার্টার মাঠে সাত দিনের মুজিব উৎসব শেষ হয়েছে ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনারের এই আয়োজনের প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাহমুবুল আলম হানিফ বলেছেন বঙ্গবন্ধু শত প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন জাতির পিতার জন্মের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা জড়িয়ে আছে পাকিস্তানের তেইশ বছর শাসনের মধ্যে চোদ্দ বছরই বঙ্গবন্ধু কিন্তু কারাগারে ছিলেন জেলখানায় ছিলেন কি অত্যাচার করেছেন তারপরেও কিন্তু বঙ্গবন্ধু কখনো মাথা নত করে নেয় এই বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন আন্দোলন করেছেন এরপরেই কিন্তু বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতার জাতির ঐক্যবোধ করে নির্বাচনে দিয়ে নিরঙ্কুশ যখন বিজয় লাভ করলেন তারপরেই কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন একাত্তর সালে সাতই মাস বকেয়া পাওনা সহ নয় দফা দাবিতে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকরা দ্বিতীয় দিনের মতো ধর্মঘট করেছেন খুলনা যশোর অঞ্চলের প্রায় পঞ্চাশ লাখ শ্রমিক বাহাত্তর ঘন্টা কারখানা ধর্মঘটের পাশাপাশি দ্বিতীয় দিনের মতো চার ঘন্টা রাজপথ ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করেন পাটখাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বকেয়া মজুরি পরিষদ মজুরি কমিশন কার্যকর সহ নয় দফা দাবিতে চার দিনের কর্মসূচি ডাকে বাংলাদেশ পাটকল শ্রমিক লীগ খুলনায় শ্রমিকরা বুধবার সকাল আটটায় বিক্ষোভ মিছিল করে খুলনা যশোর মহাসড়কে অবস্থান মহাসড়ক ও রেল লাইনের উপর টায়ার জ্বালিয়ে তারা বিক্ষোভ করেন দাবি আদায় বৃহস্পতিবারও সকাল আটটা থেকে চার ঘন্টা অবরোধ কর্মসূচি করবেন শ্রমিকরা পিরোজপুর সদরের খানাখুনিয়ারি গ্রামে উপজেলা নির্বাচনের জের ধরে প্রতিপক্ষের লোকজন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে ওই ছাত্রের দাদি বলেন মেয়েটির বাবা উপজেলা নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে সমর্থন করায় নৌকা প্রার্থীর সমর্থক আইভান মঙ্গলবার রাতে তার নাতনিকে ধর্ষণ করে এরপর তাকে পিরোজপুর সদর থানায় নিয়ে যাওয়া হলে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় পিরোজপুর থানার ওসি বলেছেন এ বিষয়ে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে নতুন ঘোষিত ময়মসিং সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হবে পাঁচই মে তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে নির্বাচনে একশো ত্রিশটি কেন্দ্রে ইভিএমের মাধ্যমে ভোট হবে ময়মসিং থেকে শেখ মহিউদ্দিন আহমদের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে সাদি ওমরের রিপোর্ট সাড়ে একানব্বই কিলোমিটার আয়তন ও তিন লাখের বেশি ভোটার নিয়ে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন ময়মনসিংহকে গত পনেরোই অক্টোবর বাংলাদেশের দাদর সিটি কর্পোরেশন ঘোষণা করে গ্যাজেট প্রকাশ করে সরকার এর প্রায় পাঁচ মাস পর তেত্রিশটি ওয়ার্ড সহ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন ও নির্বাচনের ঘোষণা এলো আমরা একজন সৎ মেয়র চাইবো যাতে সে আমাদের মাঝে এসে আমাদের সিটি কর্পোরেশনকে ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারে এবং পরিচালিত করতে পারে সিটি কর্পোরেশনের এমন একজন লোক চাই যিনি ময়মসিংয়ে কোনো সন্ত্রাসীর সাথে যোগাযোগ নাই চাঁদাবাজির কোনো তার পিছনে নিয়ন্ত্রণ নাই চাঁদাবাজি করে না এবং সে পিওর রাজনীতিবিদ আমাদের যাতায়াতের উন্নয়ন ব্যবস্থা মাদকমুক্ত সমাজ তারপরে ইপটিজিং বন্ধে যেন তার উদ্যোগ থাকে নির্বাচন কমিশনের তফসিল ঘোষণার পরপরই দলীয় প্রার্থী এবং রাজনৈতিক নেতারা তৎপর হয়ে উঠেছেন দলকে সুসংহত করার জন্য আমি সাধ্য অনুযায়ী 
আমি চেষ্টা করেছি আমি এই বিশ্বাস থেকে বলতে পারি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই আমাদের সেই কাজের মূল্যায়ন করে আগামী দিনে আবারও মানুষের সেবা করার সাথে আমাকে নৌকাপতি উপহার দেবেন এবং রাজনীতি দ্বারভাবে নেমে আসতে মহানরম সভাপতি সেই হিসেবে আমি প্রার্থী হয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি তেগি না তাই সেবার চিন্তা ভাবনা করেন गैजेट प्रकाश छ নির্ধারিত সময়ের ২০ দিন পর ময়মনসিংহ সিটির প্রথম ভোট হতে যাচ্ছে এসো রোবট বানাই প্রতিযোগিতায় গাজীপুরের আইইউচে শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্ভাবন করা রোবটের প্রদর্শনী করেছে প্রতিযোগীরা বলেছেন বিশ্বের দরবারে দেশকে গৌরবের পথে নিয়ে যাওয়া তাদের লক্ষ্য ফজরুলক মোরলের পাঠানো তথ্য ভিডিওচিত্রে মুসাহেদ রনির রিপোর্ট তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই যুগে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে প্রযুক্তি খাতে উদ্ভাবন ও উন্নয়নের বিকল্প নেই এরই ধারাবাহিকতায় রোবট বানানো নিয়ে দেশের প্রথম রিয়েলিটি শো এসো রোবট বানানোর প্রদর্শনী হয়েছে গাজীপুরের আইইউটিতে শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্ভাবিত রোবট নানা সংকট ও প্রয়োজনে কিভাবে কাজ করবে তা প্রদর্শনীতে তুলে ধরেন উদ্যোক্তারা জানান রোবট তৈরিকারী শিক্ষার্থীদের একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেয় তাদের মূল উদ্দেশ্য স্টুডেন্টরা যে সমস্ত রোবটের আইডিয়া এবং যে রোবটগুলো তারা তৈরি করেছেন এর মধ্যে যথেষ্ট অটোনোমাস এবং সার্ভিস রোবট রয়েছে এগুলো যদি ঠিকভাবে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নিতে পারি তাহলে আমরা আশা করি আমাদের দেশের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সেই সাথে আন্তর্জাতিকভাবেও এই রোবটগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবে প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের নাট্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আয়োজন শেষ হয় মোশাহিদ রনি চ্যানেল আই বিক্ষোভ ও তীব্র প্রতিবাদের মুখে আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদুল আজিজ বৌ ও তেফ্লিকা পদত্যাগ করেছেন দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থায় এ তথ্য নিশ্চিত করা হয় আঠাশে এপ্রিল আবদুল আজিজের চতুর্থ মেয়াদের দায়িত্ব শেষ হওয়ার আগে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে দাঁড়ান তিনি পদত্যাগের ঘোষণার পর রাজধানী আলজিয়ার্সের রাস্তায় উল্লাস করে সাধারণ মানুষ বিরাশি বছর বয়সে আবদুল আজিজ প্রায় বিশ বছর ধরে ক্ষমতায় ছিলেন গাইবান্ধায় সুন্দরগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার প্রচেষ্টায় উপজেলা পরিষদ ভবনের ছাত্রী এখন দেশি বিদেশি ফলের দৃষ্টি নন্দন ছাত্র কৃষিতে পরিণত হয়েছে ওই কর্মকর্তা তার কার্যালয়কে আরো জনবান্ধব করে করে তুলতে ব্যতিক্রমী নানা উচ্চক নিয়েছেন ফারুক হোসেনের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্ত মোহাম্মদের রিপোর্ট চর ও নদী বেষ্টিত গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা গত কয়েক মাস আগে এ উপজেলায় কৃষি কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন সৈয়দ রেজা ই মাহমুদ তার পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ ভবনের চারতলায় ফাঁকা পড়ে থাকা সুবিশাল ছাদের একপাশে একশো ষাট বর্গফুট অংশে টবে দেশি বিদেশি বিভিন্ন ফল ফসলের গাছ রয়েছে এখন ছাদটি দৃষ্টিনন্দন ছাদ কৃষিতে পরিণত হয়েছে শুধু তাই নয় ওই কৃষি কর্মকর্তা তার কার্যালয়কে কৃষক বান্ধব করতে নিজ কক্ষের দরজার সামনে লিখে রেখেছেন অফিসে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই দেয়ালে কৃষি কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর সহ আরও লেখা রয়েছে কৃষকের প্রয়োজনের দিনে ২৪ ঘন্টা সপ্তাহে সাত দিন যে কোনো সময় ফোন করতে পারেন এর দ্বারা আমি অনেক ভালো সারা পাচ্ছি অসংখ্য সাধারণ কৃষক যারা অনেক সময় হয়তো বা তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আমার কাছে আসলেও আমার কাজ ফোন এসে সমস্যাগুলো বলতে পারতো না এখন তারা আসছে এবং তারা ফ্রিকুয়েন্টলি তাদের সমস্যাগুলো বলছে উপজেলা পরিষদ ভবনের ছাদে সত্তরটি টবে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি বিদেশি ফল ও সবজি চাষ হচ্ছে সময় পেলে কৃষকের সাথে কৃষি অফিসের অন্য কর্মকর্তা কর্মচারীরাও সবজি ও ফল পরিচর্যা করছেন আমাদের একটু অসুবিধা হয়তো মানে ঢুকবো কি ঢুকবো না এখন এই লেখাটা দেওয়ার কারণে আমাদের একটু সাহস বাড়ছে আমরা যখন তখন স্যার কাছে যাইতে পারি স্যার মাঠে যায় মাঠে ডাকেলে স্যার মাঠে চলে যায় ধান অর্ধ পোকা লাগে স্যার পরামর্শ দেয় খুব সুন্দর সুন্দর পরামর্শ দেয় আমাদের অফিসে 
যেনারা আমরা আছি কর্মরত অবস্থায় আমরা সব সময়ের জন্য এই ছাদ বাগানে আমরা সকাল বিকাল প্রতিনিয়ত আসি পরিচর্যা করি উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরটিকে আরো জনবান্ধব করতে এবং কৃষককে দ্রুত প্রযুক্তি ও পরামর্শ সেবা প্রদানে কার্যকর নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন উপজেলা এই কৃষি কর্মকর্তা সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এবার প্রকৃতি সংবাদ সচেতনতার অভাবে নেত্রকোনায় তামাক চাষ বেড়েছে অল্প খরচে বেশি লাভবান হওয়ায় চাষিরা তামাকের দিকে ঝুঁকছেন তামাকের বিষক্রিয়ায় পরিবেশ বিপর্যয় নেমে আসছে কমে যাচ্ছে জমির উর্বরতা শক্তি নেত্রকোনা প্রতিনিধি জায়েদ হাসানের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে জাহিদুজ্জামানের রিপোর্ট নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার মজলিশপুর নোয়াপাড়া চিতুয়া সহ দশ বারোটি গ্রামে এবারও ব্যাপকভাবে তামাকের চাষ হয়েছে ক্ষতিকর তামাক চাষ বন্ধে তেমন কোনো উদ্যোগ না থাকায় এ প্রবণতা বেড়েছে অধিক লাভ এবং বিক্রির নিশ্চয়তা পেয়ে খাদ্য শস্যের পরিবর্তে তামাক চাষ করছেন কৃষকরা পরিবেশ কৃষি জমি এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য তামাক চাষ ক্ষতিকর কৃষি বিভাগের এই প্রচারণার পরেও কমছে না তামাক চাষ এখন যেহেতু আমরা নিরাপদ এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার চিন্তা ভাবনা করতেছি যেহেতু মানুষের শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে সেই জন্য আমরা তামাকের উপর গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রয়োগ করা যায় কি না হ্যাঁ সেও চিন্তা করতেছি তো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে মনে হয় তামাক ফসলটা হ্যাঁ হারিয়ে যাবে কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা এবং তামাকের মতো অন্য ফসল চাষেও সুযোগ সুবিধা বাড়ানো গেলে তামাক চাষ কমে আসবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা জাহিদুজ্জামান চ্যানেল আই